ఉల్లిగడ్డల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్న నేపథ్యంలో ఇక అనంతపురంలో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అనంతకు సరిపడా ఉల్లి సరఫరా అవుతున్నాయా అంటే ఇప్పటి వరకు తమకు ఉల్లిగడ్డల సమస్య లేదంటున్నారు అనంత వ్యాపారస్తులు అయితే గత తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడే ఉల్లి ధరలు పెరిగాయన్నారు పెరిగినప్పుడు స్పందించే ప్రభుత్వాలు ఉల్లి ధర కష్టానికి చేరుకుని రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడే సమయంలో ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదంటున్న అనంత రైతులు వ్యాపారస్తులతో మా కరస్పాండెంట్ చంద్రశేఖర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ధరలు ఆకాశాన్ని అంటున్న నేపథ్యంలో అనంతపురంలోనే ఓల్డ్ టౌన్ మార్కెట్లో ఉన్నాం అనంతపురానికి ఎంత నిల్వలు అవసరమో అలాగే ఈ రేట్లు పెరగడానికి గల కారణాలు ఏంటి అసలు రైతుల సమస్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఈ రే రేట్లు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రైతులకి ఫీలింగ్స్ ఏంటో తెలుసుకున్న ప్రయత్నం చేద్దాం మన దగ్గర రైతులతో పాటు వ్యాపారస్తులు అనంతపురంలోనే హోల్సేల్ వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు మొట్ట మొదటగా హోల్సేల్ వ్యాపారస్తులు అడిగి తెలుసుకున్న ప్రయత్నం చేద్దాం ఏంటి అసలు ఈ రేటు పెరగడానికి కారణాలు ఏమంటారు అన్న భారతదేశ చరిత్రలోనే ఇది రెండవ అధ్యాయము ఈ రెండవ అధ్యాయంలో కూడా ప్రభుత్వ వైఫల్యం ఉంది అని చెప్పి ఒక కామన్ మ్యాన్గా నేను చెప్తున్నాను రాబోయే కాలంలో కూడా ఒక సామాన్య మానవుడుకి అందుబాటులో లేని ధర ఉల్లిగడ్డకు వచ్చింది అంటేనా అది ప్రభుత్వ వైఫ వైఫల్యమే అని చెప్పి మేము కోరుతున్నాము అదే ప్రభుత్వము సామాన్య మానవుని ఆదుకొని అందుబాటులో ఉండే ధరను నియంత్రిస్తేనా ఈ ప్రభుత్వాలు పటిష్టంగా ఉంటాయని సామాన్య మానవుకి ఇబ్బంది పెడితేనా రాబోయే కాలంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ కానీ భారతదేశం రెవెన్యూ కానీ ఆర్థిక మాంద్యం కానీ కుంగుపడి భ్రష్టు పడుతుందని చెప్పి ఒక సామాన్య మానవునిగా నేను చెబుతున్నాను ఎట్లుంది ఈరోజు రేట్ ఎట్లుంది ఇంత గతం గతంకి ఈ రోజుకి ఉన్న రేట్లు ఏంటి పోలికి ఏంటి అసలు ఎంత ఎంత పెరిగింది నలభై నుంచి నలభై ఐదు రూపాయల వరకు ఉల్లిగడ్డల ధర ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అది కూడా సామాన్య మానవునికి అందుబాటులో లేని ధర దీన్ని నియంత్రించవాలని కోరుతున్నాం వ్యాపారస్తుడిగా మీరు ఎట్లా చూస్తున్నారు ఈ రేట్లు పెరిగినా కదా గతంలో ఈ రేట్లు ఎట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంత రేట్లు పెరగడానికి గల కారణాలు ఏమంటారు గత తొమ్మిదేళ్ళు అయింది ఈ రేట్ రాక కేవలం పంట తక్కువైపోయి దానివల్లనే రేటు వచ్చింది కానీ నువ్వు మూడు నాలుగు ఏళ్ళ నుండి రైతులు కూడా తీవ్ర ధర తక్కువ ఉండడం తీవ్ర బాధపడినారు వాళ్ళు మనకి వర్షాలు లేవు అదొక అదొకటి అదొకటి ఇంకోటి మహారాష్ట్ర మన మన పక్క అయితేనేమి అన్ని చోట్ల వర్షాల ప్రభావం వల్ల అన్ని సరుకు రావడానికి ఇంకోటి రేటు ఉంటేనే రైతు కూడా ఉత్సాహపడతాడు ఈ గవర్నమెంట్ రేటు తక్కువ ఉన్నప్పుడు పట్టించుకోదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రము రేటు పెరిగి ఇంకా పది రోజులు కూడా కాలేదు రేటు పెరిగింది రేటు పెరిగింది అని రాస్తా ఉన్నారు రేటు ఉంటేనే రైతు ఉత్సాహపడతాడు అందో ఎంతో వ్యాపారస్తులు ఇబ్బంది పడతాం ఈ రేటు ఉండడం వల్ల ఎందుకంటే ఖర్చు తక్కువ అయిపోతుంది ఒక ప్యాకెట్ కొనేవాడు అర్ధ ప్యాకెట్ కొట్టాడు ఓకే ఎట్లా మన అనంతపూర్ మార్కెట్కి ఎన్ని ఎన్ని టన్నులు కాబడుతుంది అంత అవసరమైన నిల్వలు వస్తున్నాయా మనకు అవసరమైనట్టు వస్తున్నాయి మార్కెట్కి పది టన్నుల నుంచి పదహైదు టన్నులు అయితే ఎక్కువ అయిపోతుంది అది అనంతపురం అంటే కేవలం అనంతపురం కాదు ఇక చుట్టుపక్కల పామిడి కల్లూరు గారెల తిన్న వస్తారు ఇక్కడ నార్పల్ వస్తారు ఇక్కడ ఆత్మకూరు సైడ్ నుంచి వస్తారు వీరి అన్నిటికీ కాబట్టి అంత మాత్రం కాబడుతుంది మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ పండిస్తారు మీరు ఇన్నేళ్ళ సీనియర్ ఈ వ్యాపారస్తుడుగా మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ పండిస్తారు అసలుకి ఈసారి కర్నూలులో మార్కెట్కి పెద్ద డిమాండ్ ఉన్న నేపథ్యంలో మన కర్నూలు నుంచి అయితే రావడం లేదు కర్నూలు అయినా కూడా రేట్ ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ శాతం పంట పండించేది కర్నూలు ఆదోని సైడ్ పండిస్తారు మన వైపు ఇంతకుముందు పెట్టేవాళ్ళు ఒక ఆరేడేండ్ల నుంచి ఈ రేటు తక్కువ ఉండడం వల్ల గిట్టుబాటు కాక వాళ్ళకి ఒక కూలీలతో కూడా సమస్య ఈ పంట నాలుగు నెలలకు ఒకసారి వస్తుంది పంట ఇది మాటి మాటికి వచ్చేది కాదు దానివల్ల నష్టం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల రైతులు కూడా ఎక్కువ ఉత్సాహం చూపిలేదు ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు రూపాయలకి ఉల్లిగడ్డలు అమ్ముతాము ప్రజలకు తీసుకొస్తాం అంటున్నారు కదా వీటన్నిటిని ఎట్లా చూడొచ్చు అంట సంతోషమే ప్రభుత్వం తీసుకుంటే అదే రేటు తక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకొని ఇదే చేస్తగిన ఇంకా సంతోషపడతాం రైతులు కానీ మేము కానీ రై రేటు తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడదు గవర్నమెంట్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మాట్లాడుతుంది దయ దయచేసి దీన్ని కూడా పనికిలోకి తీసుకోండి రేటు తక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా రైతుల్ని ఆదుకోండి అప్పుడు రైతులు కూడా ఉత్సాహపడతారు ఇప్పుడు ఎట్లయితే మీరు చొరవ చూపిస్తారో అదే విధానంగా చూపించండి రేటు తక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా మన దగ్గర ఉల్లిగడ్డలు పండించే రైతు ఉన్నాడు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం ఎట్లా రేటు పెరిగింది కదా మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఎట్లుంది ఇప్పుడు రైతు కొంత ఉపయోగ వాడి నాలుగేళ్ళ నుంచి పంట లేదు ఏదో సంవత్సరం వరకంగా పంట పండింది అందుకోసం మీద మార్కెట్కి వచ్చినాము మార్కెట్లో అంత రేటు పెరిగింది కాబట్టి మాకు అంత ఉత్సాహంగా ఉంది గత తొమ్మిదేళ్ళుగా కూడా ఈ రేటు లేదంటారు పంట లేవు వర్షాలు లేవు ఎక్కడ వర్షాలు లేవు చెరువులో నీళ్ళు లేవు బోర్లో నీళ్ళు లేవు ఏదో
ఇప్పుడు ఇంకా షార్ట్లో వచ్చినా ఇప్పుడు యాభై ఐదు రూపాయలు యాభై ఐదు ప్యాకెట్ ఎక్కడ వచ్చినా ఇంకా ఉన్నాయి ఇంకో రెండు వందల యాభై ప్యాకెట్లు మూడు వందల ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి మీ ప్రభుత్వానికి ఏం అప్పీల్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు వ్యాపారస్తులు చెప్తున్నారు రైతులకు కూడా ఉపయోగపడే విధంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలంటున్నారు కదా మీరు ఏం ఏం అప్పీల్ ప్రభుత్వం తీసుకునేది ఇంతకుముందు తీసుకోవాల్సిందే ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు రేటు పెరిగిందని ప్రభుత్వం రేటు పెరిగి రేటు పెరిగిన ఇంతకుముందు తీసుకోవాల్సింది కదా ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఎంత తీసుకుంటుంది తీసుకోకూడదు ఇట్లా ఇంతకుముందు తీసుకోండి మేము ఒప్పుకుంటాం ఇప్పుడు రైతుకు ఏదో ఉపయోగపడుతుంది ఉపయోగపడిన నువ్వు రేటు పెరిగింది రేటు పెరిగింది అంటే ఇంతకుముందు రేటు పెరగలే ఇంతకుముందు రేటు పెట్టలే ఇంతకుముందు తీసుకోవచ్చు కదా చర్య ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నావు కారణం ఏమైంది మాకు ఫైనల్గా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏం డిమాండ్ చేస్తారు రైతులకు సంబంధించి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు మాకు ఇదే రేటు ఉంటే బాగుంటుంది రైతుకు రైతుకు ఇదే రేటు ఉంటే మాకు ఉపయోగపడుతుంది రేటు అవును చేస్తే మాకు రైతుకు ఏం గిట్టుబాటు రాదు ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారు కదా ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారు మా కూలీ ఎంత రెండు మూడు వందల యాభై మూడు నాలుగు వందల రూపాయలు కూలీ ఒక మనిషికి ఆ కూలీ పోవాలా పెట్టుబడి పోవాలి అన్నీ పోవాలా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మాకు ఈ పెట్టుబడి తీసేసి మాకు అంత అంత ఆదాయం ఉంటుంది ఇది అనంతపురంలోనే ఉల్లిగడ్డల రైతులకు సంబంధించిన దుస్థితి ఇది ముఖ్యంగా రైతులు కూడా ఆ పంట రేటు పెరిగినడం మాత్రమే ప్రభుత్వాలు స్పందిస్తాయి తప్పితే ఆ రేటు అవసరమైన దిగుబడి పంట రేటు దిగుబడి వచ్చినప్పుడు మాత్రం తక్కువ రేటుతోనే మార్కెట్లో అమ్ముడవుతున్న సమయంలో మాత్రం ప్రభుత్వాలు స్పందించవు పూర్తి స్థాయిలో అప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం స్పందించి ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ప్రజల సమస్యలకు అనుగుణంగా రేటు తక్కువ రేటుకే ప్రభుత్వాలు ఇచ్చేది ఏదైతే ప్రక్రియ చేపట్టిందో దాన్ని మా దగ్గర కూడా పంట ఎక్కువైన సమయంలో కూడా ప్రభుత్వం ఇదే విధంగా స్పందించాలి మా దగ్గర ఒక దిగుబడి ఒక గిట్టుబాటు ధర కల్పించి మా దగ్గర పంట కొనుగోలు చేస్తే ఈ సమస్య రాదు ఆ విధంగా చేయకపోవడం వల్ల రైతుల్లో కూడా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున పంట సాగు చేయకపోవడం వల్ల ఈ పరిస్థితి నెలకొన్నాయి ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎదురు కాకముందే అనవసరం అవసరమైన అన్ని చర్యలు అన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలంటూ కూడా అనంతపురానికి చెందిన రైతులు కానీ వ్యాపారస్తులు కానీ డిమాండ్ చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ మధుతో చంద్రశేఖర్ ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ అనంతపురం